Buenas tardes, bendiciones a todos mis seguidores, yo soy Madrina Daisy. Si quieren consulta privada pueden mandar eh, por correo en WhatsApp a más uno o llamar a, ma, a más uno 956-202-5993 a Madrina Ochun lo atenderá para agendarlo y citarle el día y la hora. Y les mando las bendiciones de Francisco, de Francisca, de Mexicana, de todos mis seguidores. Bendiciones para ustedes, que los cuiden, que todo les salga bien, que pongan su mano en su cabeza y arreglen su cabecita para hacer cosas buenas nada más en este mundo. Todos los días van a tener su bendición. Y la mía también. Ahora, vamos a ver Acuario. ¿Qué viene para ti, corazón? Acuario. Soltero. Acuario soltero. Bueno, aquí sale que debes de soltar todo aquello que te, que te sienta mal, que, 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 que tú crees que te está haciendo daño. Ya sea eh, una pareja, ya sea una familia, ya sea quien sea. Un trabajo, lo que sea. Tienes que soltar algo que te está haciendo daño. Dice también que si estás jugando mucho, acuérdate que cuando tú sacas y no metes en la bolsa, se acaba. Así de fácil. Así que debes de un poquitico de meter en la bolsa y no sacar más. Porque te puedes quedar sin un kilito. También viene un avance para ustedes maravilloso. Y también sale que cuando hacen una cosa o quieren o algo así, tú vas a romper todo lo que te están poniendo por delante. O ya viene rompiendo hace rato. Dice que estás esperando algo hace mucho tiempo. Y, y posiblemente tengas carga, no tanto de, de trabajo como de cerebro. Estás como preocupado. Si es posible que tengan una aventurilla por ahí. Y alguien te está reprendiendo. Alguien te está como regañándote de, de algo que tú estás haciendo. También dice que tienes mucho apego al pasado, como que no puedes dejar el pasado, pero tus guías sí te van a ayudar. Tus guías te van a ayudar porque ellos van delante y hablen con ellos. Hablen con ellos porque tienes una angustia bien grande en ti, corazón. Tienes una angustia y, y una tristeza, como que te sientes muy sola. Dice que tienes que ser más receptivo con, con lo que es tu familia, tus amistades. Porque hay mucha hipocresía, ¿oíste? Hay mucha hipocresía uh, ahí, alrededor tuyo. También, dice que te deje fluir. Te ve, te ve, se te ve como muy estresado, muy estresada. Aquí vuelve a salir una, una parecida a la otra. Estás muy solo, muy sola. Necesita acompañante, alguien que esté al lado tuyo en las buenas y en las malas. Es posible que estás soñando malo, es posible que te han hecho algún trabajo malo para ti. Pero aquí te va a dar un cambio la vida. Uh -huh. O hubo un cambio en tu vida que renaciste. Volviste a empezar de nuevo. Y posible haya estado como presa en tu misma casa o preso y después que renaciste pues entonces ya volviste a, a, la, a la vida no algo que tú quieres dice si ha demorado un poco dice que estás ahorrando dinero ahorra dinero que todos los días no son lo mismo Viene el éxito, ya el éxito tocó a tu puerta. 
eh, acuario. Aquí viene como que ya son las horas, como que ya son las horas de que tú tengas tu éxito, tenga lo que tú quieres. Sí, dice que te cuides de los nervios, parece estar eh, con los nervios eh, un poco alterados. Dice que tienes que luchar, luchar por, lo, por tus derechos, por lo que tú quieres. Aquí vas a experimentar algo. Tú vas a experimentar algo que también te venga bien. Pasar ese, ese momento. Ajá. Sabes que te sientes vacío, vacío completamente. Eh, es posible que te encuentres vacío, pero recuerda que tú vas a experimentar algo aquí. Tú le vas a gustar a alguien o alguien te va a gustar a ti. Que va a coger el control de tu vida. También eh, te vas a sentir bien en todos los sentidos porque todas aquellas personas que te han hecho eh, daño, tú no vas a ver que van a estar peor que tú, ¿me entiendes? Ah. Puede ser que, eh, que no hables lo que, lo que está pasando en tu vida, ni en bien ni en mal. No hable, no digas nada a nadie, no enteres a nadie. Por mucho, por mucho que tú creas que esa persona sirve, no le digas nada de ti. ¿Por qué? Porque la gente son mala. ¿Entiendes? Se alegran de lo malo que te pasa. Pero te echan cuando te pasa algo bueno. <risa> ¿Viste? Así que mira. Nada, nenas, a un candado. Usted no le diga nada, nada a nadie. Aunque tú te querías ir de un lugar para otro, de un trabajo para otro, no sé si ya lo hiciste. Dice que lo que te rodea no sirve. Todo es mentira. Todo lo hacen para ti. Todo es falso. Todo lo que te rodea es falso. Y tú eres una persona muy, muy confiada, ¿eh? Así que yo te digo que a partir de ahora no confíes en más nadie, corazón. ¿Oíste? Tú vas a florecer, tú, tú vas a salir adelante, gracias a Dios. A los muertos, a los santos. Todos tienen su granito. Pero tú vas a tener una transformación y vas a dar un cambio como de la noche al día. Si no la tienes ya. Sueñas con una persona. Y también. Es, pos sí, es posible que la conclusión de tus problemas. Ya se vayan. Para mí sí se van a ir. Porque viene abundancia. Y cuando hay abundancia. Ya sea de amor, de, de abundancia de comida, de abundancia de felicidad, abundancia de trabajo, ¿entiendes? No solamente la abundancia de dinero, no. La abundancia de amor, de tranquilidad. Tienen abundancia, muchas abundancias para ustedes. La abundancia que a ustedes le hace falta, esa es la que va a venir. Aunque aquí tú tienes como una culpa, ¿no? Algo, una culpa o algo así que, que te está acechando. No sé por qué. Pero, eh, no voy a quitarte esa culpa. Si ya la hiciste, mira, mándala a paseo. <ríe> a pasear. <ríe> Porque por lo que yo veo acá, tú vas a estar muy bien, corazón. Vas a coger un poco como de pereza y 
vas a hacer algo nuevo en tu vida, estás haciendo algo nuevo, eso te ha motivado muchísimo, aunque estés agotada de tanto pensar o agotado. La curación de tu alma viene ya. Y aquí sale que, tú, que tienes algo nuevo. Hay en tu vida algo nuevo. Y eso es lo que te ha motivado a ti a ponerte y cambiarte de la forma que estás haciendo. Ustedes son unas personas eh, muy nobles. Muy nobles en el sentido cuando son nobles, cuando son nobles con ustedes. Si no son nobles con ellos, no, no, nadie puede ser noble, pero ellos tampoco son bobos. Es una, son personas muy buenas. Vamos a ver, los casados. Los casados en lo que es acuario. ¿Qué viene para ellos? Bueno, alguien tiene un, alguien tiene un propósito contigo. Dice que quiere hablar contigo. Dice aquí que hay mucha pelea. Hay peleas, pero viene iré y desenvolvimiento. También dice que estás muy fría, muy cortante. Posible te asocies a alguien. Uh -huh. Y también... Puedes sentirte tú presa o preso en tu misma casa. Hay veces que no tienes deseo de ver a nadie. Hay veces que quieres estar solo sola. Que te molesta a todos tus hijos, todo el mundo. Son momentos que vienen bien malos. Dice que aquí se mete en tu relación o tú te metes en la relación de alguien. Va a haber problemas, va a haber disgusto. Va a haber pelea. Algo se va a romper, algo se va a romper y van a venir cambios y acontecimientos, eh, otro pensamiento para el futuro, dice que, que es el negocio para un futuro, adelantar, hay una persona de más de 40 años, hay dos personas que están aquí para ti, Tú te sientes muy sola, muy solo. Eh, cuando tú te sientes a, así, eh, hay veces que hasta que lloras y todo. También viene un amor para ti muy bonito. Sí. Con él viene, yo no sé si es un Tauro o es o de signo de tierra cualquiera. Eh, o cualquier signo, no tiene que ser así, ese mismo, pero viene una, una, una persona para ti, viene bien, bien buena persona que es, y vas a tener que hacer una toma de decisiones entre dos, y... posible guardes dinero, vas a cerrar el ciclo, Dice que, que viene un nuevo ciclo, un nuevo ciclo que vas a tener que hacer, una toma de decisiones. También puedes que caigas embarazada. Dice que hay, hay brujerías para ti. Hay brujería para ti para que se rompa, para que se rompa la relación. Para que tú abandones algo. Dentro de cuatro días, cuatro semanas, cuatro meses, ahí te va a venir corazón. Vamos ahora para el presente de los eh, acuarios. Bueno, vamos a ver el presente de los acuarios que viene para ustedes ahora mismo que viene para los acuarios 
Bueno, te sientes muy solo, muy sola. Te sientes como si fuera una persona que no tuviera familia. Dice que alguien te está observando o tú observas a alguien. Va a venir una, un mensaje para ti del menos que tú te imaginas. Ese mensaje va a venir del menos que tú te imaginas. Oye esto. Y vas a, vas a empezar a averiguar qué pasa. ¿Entiendes? Eh, es posiblemente ese mensaje te haya dado dudas a ti de algo y estás preguntando a todo el mundo por qué por qué está pasando esto por qué está pasando lo otro qué ha pasado todo lo vas a preguntar y hay un poder allá arriba que te lo va a dejar saber porque ustedes son unas personas muy muy espirituales, ¿me entiendes? Y posiblemente encuentres tu alma gemela. Van a venir cosas muy buenas para ti. Aunque aquí te dice que tengas cuidado que todo lo que reluce no es oro. Pero tienes que tener cuidado. También eres una persona muy inteligente en todo. Y eres muy fiel. Muy fiel, ya sea en amigos como en matrimonio, como en el trabajo. Dice aquí que todo está preparado. Pero aquí cuando tú das, tienes que recibir en lo que es la pareja. ¿Me entiendes? También dice que rectifique. Rectifica posiblemente estás como injustamente haciendo algo a alguien pero tienes que rectificar y perdonar posible y aquí, aquí vas a decir la verdad o te van a decir una verdad y si posiblemente cierra su abre ciclo por esa verdad Viene una suerte para ti, pero dice aquí que no te rindas, que sigas adelante. En lo que está tu proyecto, todo lo que tú quieras hacer, sigue adelante para que, que avances y sea distinto la, 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 la vida. Porque ahora mismo va a empezar a hacer algo en ti. No sé si es el cambio, porque vas a estar bendecido por los muertos, por Dios, por Olofi por todos ellos. Dice que debería de darte como una limpieza, baños, para que eh, te quede bien limpio. Dice que es la que debes de descansar tu mente, que trabajas más mentalmente que trabajando. También dice que te imaginas muchas cosas muy bonitas. Ajá. Pero algo tú quieres que tienes que pensar, algo tú quieres que dice que eso no es para ti. Y que seas más flexible con alguien. Dice que estás pensando, algo te viene a la cabeza, piensa que te piensan. Y vas a tomar posiblemente alguna medida. Porque te va a traer mucha paz. Te van a hacer regalo o vas a ir a un lugar que te van a regalar algo. Ajá. Y aquí te está prometiendo y prometiendo y no cumple nada. Así de fácil. Se va a formar un caos, se va a formar un conflicto, un problema. Porque hay personas que no tienen palabra, ¿viste? Vamos ahora a ir para el futuro. Futuro de, de lo que es los... Ay, es acuario.
puro de acuario. ¿Qué viene para ellos? El futuro de acuario. ¿Qué viene para ellos? Bueno, aquí viene posible un negocio que tú quieras hacer. Un negocio que alguien va a hacer contigo. Es entre dos personas. También dice que hay... Hay personas como que te vigilan y a, y a pesar de eso hay como envidia, ¿no? Es posible que vengan dos nietos o dos hijos. Aquí hay sentimientos ocultos por alguien. Que va a, ser, que va a haber un nuevo comienzo con mucha pasión. Hay celos. Esto que tiene, tienes que cuidarte de los celos porque los celos hay veces en que te engañan y es mentira y, y entonces los celos te, te, te pueden hacer dañarte con la otra pareja. Que crea que tú lo estás engañando o algo así y te haga algo. Viene alguien a conquistarte. También dice que viene... Sí. Vienen buenas noticias, vienen logros. Vas a hacer cosas que tú nunca lo habías hecho. También, también dice que te sientes como muy sola, muy solo. Como falta de amor, de cariño, de comprensión. Falta de alguien que esté contigo, ¿entiendes? Que como que te valore el, el valor que tú tienes, ¿no? Que vea a la persona que tiene al lado, no que vea a, a nadie al lado. Eso es como un pedazo de carne tirado ahí, no me parece. Va a empezar un nuevo amor para ti. Vienen personas de signo de Leo, posible. De signo de, li, de, de tierra también. Dice que quieren como que te están haciendo eh, algo para que tú pierdas la cabeza, ¿oíste? Así que controla tu cabecita bien puesta porque te pueden quitar hijos o hacerte daño, ¿oíste? Ponte bien, no hagas caso lo que te haga el otro. Guíate pa para tus hijos y cuídalos para que todo te salga bien. Porque aquí yo veo mucha trampa, ¿ves? Hay trampa y que quieren que vientas la cabeza. Ajá. Puede ser que venga, eh, como que tiene idea y desenvolvimiento, puede ser que venga una pareja contigo. Ajá. ¡Au! <ríe> Muy bonita, oh. Ay, Dios mío, está perdida en la fase. Ajá. Ahora posible tengas un viaje pero un viaje antes esperado con tremendo éxito vas a hacer un viaje con éxito posible si haces el viaje te puedes cambiar de casa, de trabajo también y dice acá que eh, la justicia divina te va a ayudar aunque uno está arriba y ves y, y yo no está abajo oíste porque esto es una balanza puedes estar arriba ahora y cuando viene fuágata si no mantiene como es la cosa. Hay alejamiento, dice que hay lágrimas, hay conflictos, hay problemas. Pero aquí también estás como que te gusta a alguien. Uh -huh. Posiblemente sea una persona de pelo rubio. Persona blanca clara. También puede venir un amor muy bonito, quiero decirte. Un amor muy bonito, muy estable. ¿Sí? Pero, y va a venir con idea y desenvolvimiento. 
para algunos de ustedes en el futuro. Aunque tú estás fría, tú, tú o frío, tú estás eh, estás como cansado, ¿no? De tanto luchar. Pero no te canses porque cuando va a venir lo mejor, te vas a cansar. Dice que viene iré de ese movimiento, viene un amor muy lindo para ti. Como que tú lo has pedido y así va a ser. Alguien te va a hacer propuestas. Y alguien te vela, alguien te está vigilando. Te puede hacer propuesta de cualquier cosa, ya sea de trabajo, de cualquier cosa. Pero aquí va a haber una, 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 una conversación bien tranquila, sobre dos, como que vas a tener que coger. Y es una, una persona del pasado. Esa persona del pasado que se te va a acercar a ti. Lamentando. Con miedo. Con esa persona, yo no sé si está casado, casada, pero hay algo de eso. También dice que están probando fuerza, a ver quién manda más en la relación, es posible. Vamos ahora a, a ver. Eh. Aquí sale como que tú estás pidiendo consejo también. Estás pidiendo consejo, pero hay quien puede venir, entrar a tu vida e irse. O venir, entrar a tu vida y quedarse. Por supuesto, parece que algo hiciste que, na, que no le gustó a alguien. O alguien hizo algo que a ti no te gustó. Entonces, ahí cay, cayeron en el problema. Y, y en, en la discusión. Bueno, ahora vamos a... A leer lo de más de 50. Vamos a ver. Eh, en esta carta me tienen otras cartas. Ajá. Vamos a ver, a ver, ahora, de más de 50 años, ¿qué viene para ustedes? Los acuarios. Vamos a ver. Dice que lo que quieren es paz, tranquilidad. Dice que no hay necesidad de preocuparse. Todo está saliendo muy bien, a pedir de boca. Y también dice que tu, tu situación será tratada de una forma justa y equitativa. Algo tú quieres, si quieres divorciarte o algo así, todo va a ser justo. También pide a otro, incluyéndote a ti mismo, que te ayuden a... que te ayuden en vez de, de, de tratar de hacerlo todo sola o solo. Dile a alguien que te ayude, no, no quieras hacer las cosas tú sola o tú solo, porque siempre eh, vas a estar bien cansado, hoy Bien cansadito. También puede quedar embarazada. Dice que vienen nuevos proyectos, ah, vienen nuevas ideas. Y este es el momento perfecto para eso, ¿viste? Para que alumbres nuevas condiciones. Miren, vienen cosas nuevas para ti. También viene una transformación. Puedes transformarte en algo. Vas a experimentar enormes cambios justo ahora mismo. Lo que trae grandes bendiciones para ti. Ajá. Dice que eh, 
tú y aquellos lo que amas están a salvo, espiritualmente protegidos. Dice que aquí hay como un indio o una india cerca de ustedes para pa protegerlos y para cuidarlos a ti y a tu familia completa. Porque parece que viene de atrás, de los ancestros de atrás. Defiende lo que tú creas que sea correcto. No te des por vencida. Si vas a ganar en un juicio, defiende el juicio hasta lo último. Si no es, no lo no hacen bien, apela. Dice que posees conocimientos divinos, que puedes ayudar a otras personas mediante tu enseñanza espiritual. Que son muy espiritual los, eh, los acuarios. También dice que salgas. Dice que has estado tiempos encerrados. Sal afuera y respira aire fresco, corazón. También dice que el amor que, que la, el, el amor que eh, como que has compartido amor con alguien, ese amor es sin condiciones, ese amor es eterno para ti. Si estás ahora con esa persona, lo más probable es que ya no se separen más. Que sea tu pareja gemela. Dice que eres su canal para el divino poder de curación. Tú te conectas bien con lo que es, con Dios, con los muertos. Y te pueden decir muchos secretos para que sepan. También dice que eres buen, muy buena o muy bueno ayudando y aconsejando a niños. Dice que use tus habilidades para, para ayudarlos. A que, a que vayan por su por, por, por buen camino. ¿no? También dice que ahora te va a recibir. La, eh, esto, eh, vas a recibir algo muy bonito de allá arriba. Eso se incrementará. Tu intuición, tu energía, tu habilidad de dar a otros. Los de arriba te están ayudando a ti para que tú compartas con nosotros, ¿me entiendes? Y también dice que esta situación implica recuerdos de tu vida pasada. Te estás como recordando de tu vida, ¿no? Y Que le pongas límites a, a personas que quieren como pasarse de la raya. Tienes que poner límites. Dice, ámate lo suficiente como para decir que no a los demás de otros sobre tu tiempo y energía. Puedes decir que no en un momento determinado que te digan, oye, bárrame la casa y tú digas no. La barra cuando yo quiera. La casa es mía y yo barro cuando me dé la gana. ¿No verdad? Porque hay una gente que te está ahí, azocando, azocando, al esto, al otro, al esto, al otro. No. Tu casa es tuya y tú la limpias cuando te sientas bien. Porque puedo, puedes sentirte mal. Te puede doler los ovarios, te puede tener dolor de oído, dolor de cabeza. Y no has podido hacerlo. Eso es que, eso es que analizar tú también. Apenas estás empezando, de paciencia contigo misma. Y con el proceso. Y no te rindas. Porque vienes en un florecimiento muy bonito para ti. Te estás haciendo cada vez más sensible. Posiblemente seas un poco alérgica o alérgico, más adelante, estás está como que te está afectando la alergia. Dice que vas a tener comida hasta los fines de tu vida. Vas a... Vas a, ¿cómo se llama? Que en tu mesa no va a faltar nunca más nada. Y exprésate mediante las actividades recreativas. 
Aquí como que te gusta cantar, canta. A tus canciones, a tus canciones y a todo lo que tú... Eh, lo que te venga a la mente, ¿no? Claro, haciendo cosas buenas. Bueno, dice que deja de preocuparte que todo irá bien. También tienes que tener fe en tu plegaria, dice que ha sido escuchada. Y están siendo respondidas, claramente que sí. Porque la mayoría de los acuarios ya han resuelto su problema. Gracias a Dios, a Olofia, a los Dumares, a todos ellos que están allá arriba, a los muertos. A Jesús. Ahora, ¿sabes qué, qué hacer? Dice, dice aquí, que ¿sabes qué hacer? Y confía en tu sabiduría interior. Y da los pasos apropia, apropiados sin demora. Porque eh, ellos te van a dar sabiduría interior, ¿me entiendes? Eh, es posible que, que de ahora en adelante tú veas más cosas, más... Eh, si ves muerto, veas más, eh, más espíritu, que te digan más cosas los muertos a ti. No hay necesidad de apresurarse y forzar los acontecimientos. Todo ocurre a su debido momento. Con calma lo consigue todo, mi corazón. Y es hora de una desintoxicación de, de algo que estás eh, eh, ingiriendo, ya sea bebida, ya sea lo, lo otro, lo otro. Yo no sé cuántas cosas hay que, puede, que se puede estar aquí. Dice que te alejes un poquito porque te puedes enfermar, date un chance a tus órganos y a tu vida hoy también dice que eh, puertas importantes se abren para ti justo ahora pasa a través de ella ya hay muchos acuarios que han pasado por esa puerta eh, muy buena, abierta, que le ha, le ha llegado muchas cosas buenas ¿oíste? también dice que eh, pasa el tiempo cerca del agua cerca de un lago, de un río, del mar, para que caigas tu fotería. El agua te da a ti poder, ¿ves? Como tú te sientas como que estás muy flojita o muy así, muy triste o algo así, te metes en la ducha, así de fácil, llena la bañadera y te bañas ahí mismo, ¿me entiendes? Para que te cargues de energía, es lo que quiero, quiere decir esta esta carta bueno sale también que viene un <coughs> que viene un verdadero amor la conmoción romántica de tu corazón ha impulsado al universo a enviarte un gran amor wow hay un gran amor para ustedes para mi hermana también felicidades qué bueno Vamos a ver. Dice que lo viejo, lo viejo debe ser apartado. Para que lo nuevo pueda florecer. Pueda eh, entrar, ¿no? Lo nuevo es lo nuevo, ¿viste? Olvídate de eso. Ya, ya, ya una, una relación de 40, 50 años, 30 y 20. Esa, esas relaciones ya, ya no son relaciones, ya son familias, ¿me entiendes? También dice que, que rechaza, eh, rechaza los juicios sobre de ti misma y de los demás. Céntrate en el amor y la luz que se halla en todos nosotros. Sí. Así que tienes que centrarte cuando vas a hacer algo. También dice que viene prosperidad para ti. El universo, los muertos, los santos, Dios, Jesús, viene abundancia para ti. Ábrete a recibirla. Ay, qué bonito. Pero aquí sale también como que debes de ayudar a aquellas personas que necesitan, ¿no? Tienes que amarte a ti misma y a los demás. También dice que en cada situación, sin tener en cuenta las apariencias, Dice que es un amor incondicional. Tienes que eh, amarte a ti misma 
o a ti mismo. Hasta la semana que viene, besos para todos y que Dios los bendiga.